النهارده هنعمل حاجه كده يعني شبه الاعمده بتاعت اليونانيين كده يعني هي مش شبه اعمده اليونانيين شبه الديكورات كان بيعملها الاسكندر الاخضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده يا جماعه معانا قطعه كرتون قطعه كرتون 30 سم في 12 سم نقيس 5 سم هنا كده تمام ونبدا نقيس 5 سم الناحيه المقابله ليها عكسها يعني هتبدا توصل 5 سم او العلام بتاعك كده والعلام الثاني نفس الحكايه تبدا تخلص من القطعه دي والقطعه دي بعد ما خلصنا يا جماعه من الزوائد اللي احنا قسناها يعني هنبدا نقيس دي كده تطلع معانا 25 سم بالظبط تطلع معانا 25 سم عند ال 12 ونص خلي بالكم انا قسم من هنا تمام ما قسش من هنا قسم من هنا وما قسش من هنا برضه قسم من الناحيه اللي هي الحاده يعني هنبدا نقيس 12 ونص سم وناخد علام الناحيه الثانيه هقيس من هنا برضه من الناحيه الحاده مش هقيس من هنا برضه خلي بالكم الحكايه دي هقيس 12 ونص سم واعمل علام اوصل علامين ببعض هيطلع طبعا العلام اللي انا هوصله بنفس ميول الشكل بتاعي هبدا الخطوه اللي جايه هقيس مقاس مختلف هقيس 15 سم بدايه من هنا كده 15 سم اخد علام وهبدا اقيس من تحت نفس الحكايه يعني مش مش هقيس من الناحيه الحاده لا مره من الناحيه الحاده ولا مره من الناحيه العاديه هبدا اقيس 15 سم يطلع معايا الخط ده طبعا هنلاحظ الخط ده فارق عن الخط ده بس عادي يعني طبيعي هي الصنبه بتاعتها كده حد يقول لي ممكن اكبر الصنبه عشان اشتغل بيها على جنب كبير هي كبيره اساسا تشتغل بيها على جنب زي ما هي لو كبرتها هتبوظ منك انا عملت الصنبه وخلصت كده انت قطعت نص المسافه بس خلي الصنبه على جنب دلوقتي لغايه لما يحتاج نبدا يا جماعه باستخدام اللزق ال1 سم اللي حضراتكم شايفينه ده هنعمل هنيجي كده مثلا في اي مكان في الحيطه بتاعتنا في البدايه مثلا كده هنسيب مثلا المسافه زي 30 سم من هنا أنا مش هاخد مقاسات لكن أنت هتاخد مقاسات طبعا. تبدأ تاخد أول لزق بالطريقة دي. تاخد جنبه بالظبط كده لزق تاني، جنبه بالظبط. هتاخد جنبهم شريط لزق تالت. بالطريقة دي. لزقت ثلاثة يا جماعة تبدأ تشيل اللي في النص. وتخلي الاثنين دول تبدا تقيس 40 سم وتاخد علام بعد ما عملنا اللزق يا جماعه وزعناه على الجدار بتاعنا تبدا تجيب لون يعني اغمق من لون الجدار بتاعك شويه يعني اي لون مش شرط لون معين لكن لون اغمق من لون الحيطه بتاعتك شويه تبدا تلون اللزق مكان اللزق اللي شلناه بالطريقه دي علشان تعمل خط لونه مختلف ادي كل الحكايه طبعا يا جماعه بعد ما دهنا الدهان بتاعنا هنبدا نشيل اللزق ونرجع للصنبه بتاعت الاسكندر الاصفر هنشوف هنشتغل بيها ازاي باستخدام الجانب الماركر بيرمنت ماركر هنبدا بالخط اللي هو يقطع للصنبه نصين في البدايه هنثبت للصنبه يا جماعه بالشكل ده على الخط تمام كده هنظبط الصنبه بتاعتنا وهنبدا ناخد علامات بالطريقه دي الثانيه يا جماعه هنثبت الصنبه بالشكل ده تمام الشكل ده على على الشكل اللي عملناه في الاول ونبدا ناخد علامات لغايه هنا وهنوقف مش هنكمل للاخر 
يعني لغاية الخط الثاني اللي عملناه العلامة الثانية اللي عملناه وهنوضع وهنا نفس الحكاية بالشكل ده الثالثة هتكملها طبعا الثالثة هتكمل معانا الصنبة اللي فاتت بشكل تلقائي طبعا يا جماعه بعد ما هنا التخطيط هنبدا باستخدام اللزق ال1 سم زي ما حضراتكم شايفين هنلزق على الخط اللي احنا رسمناه علشان نبدا عمليه التلوين هنبدا نلون اللي الاشكال الصغيره دي يا جماعه باللون الاسود دول يعني باللون الاسود تمام كده احنا لازقنا لزق يا جماعه علشان عايزين الخط بعد ما نشيل لزق يفضل ظاهر ما يتلونش معانا هنبدا يا جماعه بعد ما شلنا اللزق طبعا ودهنا دي باللون الاسود وسيبنا علامه اللزق فيها هنبدا ندهن المتوازي اللي فاضل معانا باللون احمر بن او بن محمر يعني في شيء مشاكل أه هنبدا ندهنها بالكامل وهندهن مكان اللزق مش هنخليه زي هنا يعني تمام يعني هندهن مكان اللزق زي ما حضراتكم شايفين كده ما نكون خلصنا لكن جدير بالذكر في ملحوظه انك انت لو ما بتعرفش تلون بالفرشه هتلزق الاشكال بتاعتك باللزق وهتدهنها هتطلع معاك نتيجه احسن حتى لو كنت بتعرف تلون اساسا وممكن طبعا تعمل شكل واحد من الاشكال دي في عمود عندك لو عندك عمود في صاله او في اي مكان يعني في البيت عايز تعمل شكل واحد طول العمود بيطلع شكله تحفه طبعا وبكده نكون عملنا ديكور جديد وفكره جديده ما تنسوش تعملوا لايك وشير اشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش وفعلوا زر الجرس نشوفكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه افكار قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته